దాని కంటిన్యూషన్ వీడియో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇప్పుడు సిస్టమ్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి సిస్టంలో మీకు ఎప్ప ఆల్రెడీ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి అసలు సిస్టమ్ అంటే ఏంటి ఒక సిస్టమ్ని మనం ఏమంటాం సిస్టమ్ ఈస్ కంటే కంటైన్స్ ఒక సెట్ ఆఫ్ ఫంక్షనల్ బ్లాక్స్ ఉంటాయి ఒక సెట్ ఆఫ్ ఫంక్షనల్ బ్లాక్స్ ఉంటాయి ఇన్పుట్ అనేది ఇస్తాం విత్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద రెస్పాన్స్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ ఇంతకుముందు చెప్పిన కానీ సిస్టమ్ అంటే ఎట్లా ఉంటుంది ఒక సిస్టమ్ అనుకోండి నేను ఇట్లా ఇన్పుట్ ఇస్తే అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది అవుట్పుట్ అనే రెస్పాన్స్ ఇది ఒక సిస్టమ్కి సిస్టమ్కి ఇది సిస్టమ్కి మరి సిస్టంలో నార్మల్గా ఏడు ఎనిమిది ముందే చెప్పా ఈ సిస్టంలో ఏడు రకాలు ఉంటాయండి ఒకటి ఏంటంటే లీనియర్ నాన్ లీనియర్ ఒకటి లీనియర్ నాన్ లీనియర్ సిస్టమ్ ఒకటి లీనియర్ నాన్ లీనియర్ సిస్టమ్ ఒకటి సెకండ్ ఇది ఏంటంటే టైమ్ వేరియంట్ టైమ్ ఇన్వేరియంట్ ఒకటి టైమ్ వేరియంట్ అండ్ టైమ్ ఇన్వేరియంట్ ఒకటి టైమ్ ఇన్వేరియంట్ ఒకటి నెక్స్ట్ థర్డ్ ఏంటంటే లీనియర్ టైమ్ వేరియంట్ లీనియర్ టైమ్ వేరియంట్ అండ్ లీనియర్ టైమ్ ఇన్వేరియంట్ ఒకటి లీనియర్ టైమ్ ఇన్వేరియంట్ సేమ్ ఎందుకంటే ఇది దీని ఏమంటే ఇన్వైట్ కాదు సేమ్ పైన వచ్చింది టైమ్ ఇన్వైట్ అట్లా ఆ విధంగా నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ ఏంటంటే స్టాటటిక్ అండ్ డైనమిక్ ఒకటి స్టాటటిక్ అండ్ డైనమిక్ సిస్టమ్ ఒకటి అండ్ డైనమిక్ సిస్టమ్ ఒకటి ఫిఫ్త్ పాయింట్ ఏంటంటే కాజల్ నాన్ కాజల్ ఒకటి కాజల్ అండ్ నాన్ కాజల్ ఒకటి సిక్స్త్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇన్వర్టబుల్ నాన్ ఇన్వర్టబుల్ సిస్టమ్ ఒకటి ఇన్వర్టబుల్ అండ్ నాన్ ఇన్వర్టబుల్ ఒకటి ఇన్వర్టబుల్ అండ్ నాన్ ఇన్వర్టబుల్ నెక్స్ట్ లాస్ట్ అండ్ ఫైవ్ సెవెంత్ ఏంటంటే స్టెబుల్ అండ్ అన్స్టెబుల్ సిస్టమ్ ఒకటి స్టెబుల్ అండ్ అన్స్టెబుల్ సిస్టమ్ అన్స్టెబుల్ సిస్టమ్ ఒక ఒక సిస్టమ్ ఇక ఫస్ట్ ఏంటంటే లీనియర్ కదా ఒక సిస్టమ్ని లీనియర్ సిస్టమ్ అని అనాలంటే ఇన్పుట్ ఇచ్చిన మనకు సారీ ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఒక సిస్టమ్కి లీనియర్ సిస్టమ్ అన్నాం అనుకో అది ఖచ్చితంగా సాటిస్ఫై ద సూపర్ పొజిషన్ తీరం ఒక సిస్టమ్ అనేది సాటిస్ఫై ద సూపర్ పొజిషన్ తీరం మన సూ ఒక సూపర్ పొజిషన్ తీరాన్ని కనుక ఆ సిస్టమ్ అనేది సాటిస్ఫై చేస్తే లీనియర్ సిస్టమ్ అంటాం ఇంకొంచెం బ్రీఫ్ చెప్పాలంటే ఇన్పుట్ అనేది వ్యారీ అవుతూ ఉండాలి దీంతో అవుట్పుట్తో వ్యారీ అవుతూ ఉండాలి ఇన్పుట్ ఎంత మారుస్తే అవుట్పుట్ అంత మారుతూ ఉండాలి దాన్ని మనం లీనియర్ సిస్టమ్ అంటాం లీనియర్గా మారుతుంది నాన్ లీనియర్ అంటే ఏంటి ఇన్పుట్ అనేది డస్ నాట్ వ్యారీ విత్ ద అవుట్పుట్ ఆ ఇన్పుట్ని ఎంత పెంచినా కూడా అవుట్పుట్ అని అంతే సేమ్ వచ్చింది అనుకో దాన్ని నాన్ లీనియర్ సిస్టమ్ అంటాం అంటే నాన్ లీనియర్ సిస్టమ్కి సూపర్ పొజిషన్ తీరం డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది ఎగ్జిస్ట్ కాదు డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ లీనియర్ అంటే ఏంటి ఇట్ డస్ ఇట్ ఇట్ ఒబే ద సూపర్ పొజిషన్ తీరం ఇట్ వ్యారీస్ విత్ ద ఇన్పుట్ నాన్ లీనియర్ అంటే ఏంటి ఇట్ డస్ నాట్ ఒబే ద సూపర్ పొజిషన్ తీరం ఇట్ డస్ నాట్ ఫాలో ద విత్ ద ఇన్పుట్ నెక్స్ట్ టైమ్ వేరియంట్ టైమ్ ఇన్వేరియంట్ మీకు చదువుతూనే ఏర్పడుతుంది నేను టైమ్ వేరియంట్ అంటున్నా ఒక సిస్టమ్ అనేది టైమ్ వేరియంట్ కావాలంటే దాని ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉండే ఇష్టం ఈజ్ వేరియింగ్ విత్ ద టైమ్ అంటే ఒక సిస్టమ్ అనేది టైమ్ వేరియంట్ సిస్టమ్ అనేది కావాలి అని అనుకుంటే దాని యొక్క ఇన్పుట్ కామ అవుట్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనేవి ఈజ్ వేరియింగ్ విత్ ద టైమ్ టైంతో మారుతూ ఉండాలి టైం ఎంత మారితే దాని ఇన్పుట్ మారాలి అంత అదేవిధంగా అవుట్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మారుతూ ఉండాలి దాన్ని మనం టైం వేరియంట్ అంటాం టైం ఇన్వేరియంట్ అంటే ఇన్పుట్ అనేది అంటే ఏ అవుట్పుట్ అనేది డస్ నాట్ వ్యారీ విత్ ద టైం ఎంత టైం పెరిగినా కూడా ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ మార మారకపోతుంది ఇంకో అది మనం టైం ఇన్వేరియంట్ అంటాం మరి లీనియర్ టైం వేరియంట్ అంటే ఏంటి లీనియర్ టైం ఇన్వేరియంట్ అంటే ఏంటంటే లీనియర్ అంటే ఒక సిస్టమ్ అనేది లీనియర్గా ఉండాలి ఇన్పుట్ అనే ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ అనేది వేరీ విత్ ద టైం ఈజ్ నథింగ్ బట్ లీనియర్ టైం వేరియంట్ అంటాం మరి లీనియర్ టైం ఇన్వేరియంట్ అంటే ఏంటి ఒక సిస్టమ్ అనేది లీనియర్గానే ఉంది బట్ విత్ డస్ నాట్ వ్యారీ విత్ ద టైం ఈజ్ నథింగ్ బట్ లీనియర్ టైం ఇన్వేరియంట్
మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్న ఫ్రెండ్స్ అర్థం కాకపోతే ఒక్కసారి ప్లే బ్యాక్ చేయండి వీడియో మీకు అర్థమైపోతుంది నేను ఏం చెప్పలేదు వెళ్ళినా నార్మల్గా లీనియర్ అంటే ఏంటంటే ఇన్పుట్ అనేది అవుట్పుట్తో వేరే వేయాలి అంటే ఇన్పుట్ ఏ విధంగా మారుతుందో అవుట్పుట్ కూడా అదే విధంగా మారితే దాన్ని లీనియర్ సిస్టమ్ అంటాం ఎగ్జ్ అంటే ఇది ఖచ్చితంగా ఒక ఒక సిస్టమ్ అనేది లీనియర్ సిస్టమ్ అని చెప్పాలంటే అది ఆల్రెడీ సూపర్ పొజిషన్ తీరంలో సాటిస్ఫై సాటిస్ఫై చేస్తే దాన్ని మనం లీనియర్ సిస్టమ్ లీనియర్ సిస్టమ్గా పరిగణిస్తాం ఎందుకంటే నెక్స్ట్ నాన్ నాన్ లీనియర్ అంటే ఇన్పుట్ అనేది డస్ నాట్ వ్యారీ విత్ ద అవుట్పుట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ నాన్ లీనియర్ సిస్టమ్ అంటాం నాన్ లీనియర్ సిస్టమ్కి సూపర్ పొజిషన్స్ అని తీరం అనేది ఎగ్జిస్ట్ కాదు టైం వేరియంట్ అంటే టైమ్ అని మన ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనేది వేరియింగ్ విత్ టైమ్ ఇంకా టైం వేరియంట్గా వేరియింగ్ విత్ టైమ్ ఈజ్ నౌ ఈజ్ నౌన్ యాజ్ టైమ్ వేరియంట్ అంటాం టైమ్ ఇన్వేరియంట్ అంటే ఈజ్ డస్ నాట్ వేరీ విత్ టైమ్ ఈజ్ అదే బట్ టైమ్ ఇన్వేరియంట్ అంటాం లీనియర్గా ఉండాలి టైమ్ వేరియంట్ అంటే లీని ఆ ఒక సిస్టమ్ అనేది లీనియర్ లీనియర్గా ఉండాలి అది టైం వేరీ అవుతూ ఉండాలి టైం వేరియంట్ అయి ఉండాలి ఉండాలి దాన్ని మనం లీనియర్ టైం వేరియంట్ అంటాం లీనియర్ టైం ఇన్వేరియంట్ అంటే ఒక సిస్టమ్ అనేది లీనియర్గా ఉండాలి ఒక సిస్టమ్ అనేది లీనియర్గా ఉంది బట్ టైం ఇన్వేరియంట్ ఉంది దాన్ని మనం లీనియర్ టైం ఇన్వేరియంట్ అంటాం అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఇంకొకటి ఇది మనకి కాజలు తెలిసి నాన్ కాజలు కాజలు అంటే ఏంటి కేవలం పాజిటివ్ వాల్యూ నాన్ కాజలు అంటే పాజిటివ్ నెగిటివ్ వాల్యూస్ అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీకు ఎన్ని వచ్చినాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అంటే మీకు ఫోర్ ఫోర్ పాయింట్స్ వచ్చినాయి అంటే మీరు ఫోర్ పాయింట్స్ రాయగలుగుతారు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నార్మల్గా వాట్ ఈజ్ మీన్ బై సారీ స్టాటటిక్ అండ్ డైనమిక్ స్టాటటిక్ అంటే ఏంటి డైనమిక్ అంటే ఏంటి స్టాటటిక్ అంటే ఒక సిస్టమ్ అనేది డిపెండ్ డిపెండెంట్ ఆన్ ద ప్రజెంట్ ఇన్పుట్ అండ్ ప్రజెంట్ అవుట్పుట్ మీద డిపెండ్ అయితే దాన్ని మనం స్టాటటిక్ సిస్టమ్ అంటాం అంటే ఒక సిస్టమ్ అనేది ప్రజెంట్ ఇన్పుట్ మీద ప్రజెంట్ అవుట్పుట్ మీద డిపెండ్ అయితే దాన్ని మన స్టాటటిక్ సిస్టమ్ అని డైనమిక్ సిస్టమ్ అంటే ఒక సిస్టమ్ అనేది ప్రజెంట్ ఇన్పుట్ మీద కామ ప్రజెంట్ అవుట్పుట్ మీద అండ్ పాస్ట్ అవుట్పుట్ మీద కూడా డిపెండ్ అయితే దాన్ని మనం డైనమిక్ సిస్టమ్ అని అంటాం స్టాటటిక్ అంటే ప్రజెంట్ ఇన్పుట్ ఇక్కడ ఎంత ఉంది ప్రజెంట్ ప్రజెంట్ అవుట్పుట్ ఎంత వచ్చింది మనకు దాన్ని స్టాటిక్ అంటే డైనమిక్ అంటే ప్రజెంట్ ఎంత ఉంది ప్రజెంట్ ఇన్పుట్ ఎంత ఉంది ప్రజెంట్ అవుట్పుట్ ఎంత ఉంది పాస్ట్ అవుట్పుట్ మీద కూడా డిపెండ్ అయితే దాన్ని డైనమిక్ డైనమిక్ సిస్టమ్స్ అంటాం మీకు చెప్పేది డి కేవలం డెఫినేషన్స్ మాత్రమే దీని ఫార్ములాస్ కూడా ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ మీకు వీలైతే ఫార్ములా కూడా నేర్చుకోవడం చాలా మంచిది అని నా ఉపయోగం ఫ్రెండ్స్ సరే నెక్స్ట్ ఇన్వర్టబుల్ అండ్ నాన్ ఇన్వర్టబుల్ ఇన్వర్టబుల్ సిస్టమ్ అంటే ఒక సిస్టమ్ యొక్క ఇన్పుట్ అనేది వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సిస్టమ్ యొక్క ఇన్పుట్ అనేది అప్పియర్స్ ఇది అవుట్పుట్ అవుట్పుట్లో కనిపించాలి అంటే ఒక సిస్టమ్ యొక్క నువ్వు ఇన్పుట్ ఇస్తే అవుట్పుట్ అవుట్పుట్లో ద సిస్టమ్ యొక్క ఇన్పుట్ విలువ ఉండాలి దాన్ని మనం ఇన్వర్టబుల్ సిస్టమ్ అంటాం అంటే ఒక సిస్టమ్ అనేది సేట్ టు బి ఇన్వర్టబుల్ అంటే ఏం చెప్పాలంటే ఇది ఇన్పుట్ ఆఫ్ ది సిస్టమ్ అప్పియర్స్ ఎట్ ద అవుట్పుట్ అంటే ఇన్పుట్ ఆఫ్ ది సిస్టమ్ అనేది మనకు అవుట్పుట్లో కనిపిస్తే దాన్ని మనం ఇన్వర్టబుల్ ఒకవేళ ఒక సిస్టమ్ యొక్క ఇన్పుట్ ఇచ్చిన మనం బట్ దాని అవుట్పుట్ అనేది మనకు కనిపించకపోతే దాన్ని మనం నాన్ ఇన్వర్టబుల్ సిస్టమ్ కింద పరిగణిస్తాం ఫ్రెండ్స్ మెయిన్గా ఇప్పుడు మీకు ఏమొచ్చింది లీనియర్ అంటే వచ్చింది లీనియర్ అంటే ఏంటి ఒక ఇన్పుట్ అనేది వ్యారీ విత్ ద అవుట్పుట్ దీన్ని మనం లీనియర్ సిస్టమ్ అని ఇన్పుట్ అనేది డస్ నాట్ వ్యారీ విత్ ద అవుట్పుట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ నాన్ లీనియర్ సిస్టమ్ అని టైం వేరియంట్ అంటే ఏంటి టైం టైంలు వేరియంట్ అంటే ఉంది కదా మీకు అర్థమవుతుంది అంటే టైం అనేది వేరీ అవుతుంది దీంతో ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్తో వేరీ అయితే దాన్ని మన టైం వేరియంట్ అని ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్తో వేరీ కాకుంటే దాన్ని మనం టైం ఇన్వేరియంట్ అని చెప్తాం ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ లీనియర్ టైం వేరియంట్ అంటే లీనియర్గా ఉండాలి టైం వేరియంట్ అయ్యి ఉండాలి దెన్ లీనియర్ టైం వేరియంట్ అంటాం లీనియర్ టైం ఇన్వేరియంట్ అంటే అది లీనియర్గా ఉండాలి బట్ టైం ఇన్వేరియంట్ అయితే దాన్ని మనం లీనియర్ టైం ఇన్వేరియంట్ అంటాం స్టాటటిక్ అంటే ప్రజెంట్ ఇన్పుట్ ప్రజెంట్ అవుట్పుట్ మీద డిపెండ్ అయితే స్టాటటిక్ అని డైనమిక్ అంటే 
ఒక సిస్టమ్ అనేది ప్రజెంట్ ఇన్పుట్ ప్రజెంట్ అవుట్పుట్ పాస్ట్ అవుట్పుట్ మీదకి డిపెండ్ అయితే దాన్ని మన డైనమిక్ సిస్టమ్ అని మీకు కాజల్ సిస్టమ్ అంటే నాన్ కాజల్ అంటే చెప్పేసిన ఆల్రెడీ నెక్స్ట్ ఇన్వర్టబుల్ అంటే ఒక సిస్టమ్ అనేది ఇన్వర్టబుల్ సిస్టమ్ కావాలంటే ఒక ఇన్పుట్ అనేది అవుట్పుట్లో అప్పియర్స్ కనిపిస్తే కనుక దాన్ని మన ఇన్వర్టబుల్ సిస్టమ్ అని ఒకవేళ కనిపించకపోతే నాన్ ఇన్వర్టబుల్ సిస్టమ్ అనేది చెప్తాం ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ స్టెబుల్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి ఒక స్టెబుల్ స్టెబుల్ సిస్టమ్ అంటే ఏ సిస్టమ్ ఈ సేట్ టు బి స్టెబుల్ అంటే వీ నీట్ ప్రొడ్యూస్ అ బౌండెడ్ అవుట్పుట్ ఫర్ బౌండెడ్ ఇన్పుట్ అంటే బౌండెడ్ అవుట్పుట్ అనేది ఫర్ బౌండెడ్ ఇన్పుట్ అంటే ఫైనెట్ అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది ఇప్పుడు నువ్వు ఫైనెట్ ఇన్పుట్ ఇచ్చినప్పుడు ఫైనెట్ అవుట్పుట్ వచ్చినప్పుడు ఫైనెట్ ఇన్పుట్ ఇచ్చినప్పుడు మనకు ఫైనెట్ అవుట్పుట్ అనేది వస్తే కనుక దాన్ని మనం మనం స్టెబుల్ సిస్టమ్ అని పరిగణిస్తాం అన్స్టెబుల్ అంటే నువ్వు ఫైనెట్ ఇన్పుట్ ఇచ్చినావు బట్ ఇన్ఫైనెట్ అవుట్పుట్ వచ్చిందనుకో దాన్ని మనం అన్స్టెబుల్ సిస్టమ్ కింద పరిగణిస్తాం ఫ్రెండ్స్ ఇది మెయిన్గా ఫస్ట్ చాప్టర్లో అసలు సిగ్నల్ అంటే ఏంటి చెప్పిన దాని యొక్క నెక్స్ట్ సిగ్నల్స్ మన క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ సిగ్నల్స్లో రెండు రకాలు కంటిన్యూస్ సిగ్నల్ ఒకటి డిస్క్రీట్ సిగ్నల్ ఒకటి కంటిన్యూ సిగ్నల్లో నాలుగు రకాలు డిస్క్రీట్ సిగ్నల్లు నాలుగు రకాలు మ్యాటర్ మాత్రం మారేది ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ సిస్టమ్ అంటే ఏడు రకాలు ఉన్నాయి ఏడు ఏడు రకాల గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన మీకు ఎవరికైనా ఏమైనా ఇది నేను ఫస్ట్ చాప్టర్లో చెప్పిన కొన్ని ఇది కొన్ని టాపిక్స్ ఇవి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వీడియోలో సెకండ్ యూనిట్ నుంచి కొన్ని టాపిక్స్ తీసుకొని మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అది కూడా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ చెప్తుంది ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి చెప్ప చెప్పిన ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి అంతే ఫ్రెండ్స్